हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सो यूपी जूनियर एडिड हाई स्कूल का एग्जाम हुआ आपका आप देकर आए उसे तो आंसर की लेकर आए हैं उसके लिए पहले कुछ जो रिमार्क्स एग्जाम को लेकर मेरे कि हाँ ईजी था और कोई भी स्टूडेंट जिसने कोई भी बैच मेरे से पढ़ा हुआ है तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर कर आया है ठीक है तो इसी वजह से मेरिट थोड़ी हाई जाएगी अभी मेरिट की बात हम बाद में करेंगे उसका सर्वे वगैरह कर लें उसके बाद वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि मेरिट कैसे जा सकती है कहाँ तक जा सकती है ठीक है दूसरा बात दूसरी बात बड़े अच्छे क्वेश्चन आए बड़े अच्छे ठीक है और ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी था मॉडरेट पेपर बोलूँगा मैं इसे ठीक है ईजी क्वेश्चन भी थे काफ़ी लेकिन थोड़ा खेल भी कर रखा था एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं है ना ऑप्शंस में गलती है ना क्वेश्चन गलत हैं हंड्रेड के हंड्रेड क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हैं है ना तो काश कि टी का पेपर भी कुछ इस तरह से बना देते ये लोग है ना तो कोई गलती नहीं है सबके आंसर्स हैं कोई एफ में नहीं जाएगा यहाँ पर सिंपल सी बात ये है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर देखिए सीरीज ये सी है तो जो सी सीरीज वाले हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो गए लगाते चले जाओ बाकी जो बाकी सीरीज हैं जिनके पास वो क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे उसके हिसाब से आपको आंसर्स मैच करने पड़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बस इन्फॉर्मेशन है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से यूपी टीजीटी का एक बैच बन रहा है क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं टी भी वापस आ रहा है एल ग्रेड भी वापस आ रहा है एल ग्रेड का बैच रात को दस से ग्यारह चल रहा है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो यूपी टी का बैच है वो पच्चीस तारीख से बन रहा है शाम को छः से सात के बीच में लाइव ऑनलाइन बैच होगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करें नोटिफिकेशन की वेट ना करें तैयारी करनी है तो लग जाइए बस अब आप आंसर की ऊपर ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 51 है इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज इंग्लिश हैज बिल्ट अप एन अनयूजल कैपेसिटी फोर शताब्दियों में ठीक है शताब्दियाँ बीती अंग्रेजी भाषा ने एक अनयूजल कैपेसिटी क्षमता को बना लिया है किस चीज़ के लिए आंसर है थर्ड एसिमिलेटिंग आउटसाइड एलिमेंट्स ठीक है बाहरी एलिमेंट्स को एसिमिलेट करने की क्षमता ठीक आंसर इसका थर्ड है ये कहाँ से आया है अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एक किताब है अल्बर्ट सी बॉ और थॉमस कीबल की उस किताब से बिल्कुल हु बहू लाइन ये उठाई है एग्जामिनर ने ठीक है अगर कोई और कहीं और आपको इसका कोई और आंसर बता रहा है तो मेरे पास इसका सबूत है ठीक है चलिए फिफ्टी टू पर चलते हैं द द ट्राइब्स दट गेव टू इंग्लैंड ओल्ड इंग्लिश वर इंग्लैंड को किसने ओल्ड इंग्लिश दी थी आंसर है इसका जर्मनिक इन्वेडर्स जी हाँ जर्मन के कुछ आक्रमणकारी थे ठीक है उन्होंने ओल्ड इंग्लिश दी थी इंग्लैंड को तो थर्ड इसका आंसर होगा मैं क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं जैसे मैं यूजुअली आंसर कीज में समझाता हूँ फिफ्टी थ्री रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बताना है क्या आएगा तो दे हर डैश इन द प्ले ग्राउंड तो दैम सेल्व्स आएगा दे हर डैम सेल्व्स इन द ग्राउंड फोर्थ इसका आंसर होगा फिफ्टी का फिफ्टी देखिए हाउ मैनी काइंड ऑफ नाउन आर यूज इन इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के नाउन होते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं पांच प्रकार के होते हैं सेकेंड इसका आंसर है एक कॉमन नाउन होता है प्रॉपर नाउन होता है कलेक्टिव नाउन होता है मटेरियल नाउन होता है और एब्सट्रैक्ट नाउन होते हैं ठीक है तो पांच होते हैं फिफ्टी फाइव देखिए हाउ मैनी सेक्शन पार्ट आर देयर इन ई एम फॉस्टर्स ऑफ पैसेज टू इंडिया ई एम फॉस्टर्स की एक वर्क है एक रचना है अब पैसेज टू इंडिया आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके कितने सेक्शंस हैं कितने पार्ट हैं उसके ये आपको बताना है आंसर है 55 का फोर थ्री थ्री पार्ट्स हैं इसके तो फोर इसका आंसर होगा 56 देखिए हु रोड द लाइंस ये लाइंस किसने लिखी हैं ये आपको बताना है ब्लिस वॉज इट इन दैट डोंट टू बी अलाव अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन आंसर है फिफ्टी का फोर ये विलियम वर्ड्स की लाइन है 57 देखिए कॉलिड्स राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर वॉज इंक्लूडेड इन बहुत आसान है 57 का आंसर है फोर ये लिरिकल बैलेट्स का हिस्सा थी पोयम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 57 पर 57 हो गया 58 पर विच ऑफ द फॉलोइंग पोप्स मेजर पोएम्स वॉज द ओनली वन ऑफ द सीरीज दैट वॉज कंप्लीटेड भैया अलेक्जेंडर पोप की कुछ मेजर पोएम्स लिखी हैं नीचे चार आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंप्लीट सीरीज है एक बाकी जो है वो इनकम्प्लीट है आंसर है फिफ्टी एट का फोर द रिप ऑफ द लॉक कंप्लीट थी 
59 देखिए द रेस्टोरेशन इज सेट टू बी बिगिन विद द अराइवल ऑफ अ पर्टिकुलर मोनाक टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड ऐसा कहा जाता है कि जो रेस्टोरेशन पीरियड था इंग्लैंड में वो स्टार्ट हुआ था एक पर्टिकुलर राजा के आने पर जो वापस गद्दी पर बैठा ठीक है वापस राजशाही आई तो कौन सा राजा गद्दी पर आया था आंसर है इसका सेकेंड चार्ल्स सेकेंड ठीक है आप अच्छे से जानते हैं चार्ल्स फर्स्ट राज कर रहे थे ऑलिवर क्रॉमवेल ने विद्रोह कर दिया उसने चार्ल्स फर्स्ट को बंदी बना लिया उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया और कुछ सालों बाद यानी 1660 में चार्ल्स सेकंड दोबारा राजा बने ठीक है दोबारा राजशाही आई इंग्लैंड में इसी को रेस्टोरेशन पीरियड बोलते हैं तो फिफ्टी का आंसर होगा टू सिक्सटी देखिए इन विच लिटरेरी वर्क डू वी कम अक्रॉस अ पैलेस फायर इन लिलीपुट ये तो आप बच्चा बच्चा जानता है जो मूवीज देखता है बॉल डिजनी वगैरह की तो आंसर है इसका गुलीवर्स ट्रैवल्स गुलीवर्स ट्रैवल्स में ही महल में आग लगती है लिलीपुट में ठीक है नेक्स्ट सिक्सटी वन देखिए इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस बिलो देर इज अ वुमेन फ्रॉम द बैंक ऑन द फोन द आएगा इसमें सिक्सटी वन का आंसर है फोर एक पर्टिकुलर रूल होता है इन्वेंशन को लेकर वो इसमें लग रहा है द इसमें आएगा सिक्सटी टू आपको बताना है कि मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस एक सेंटेंस लिखा है नीचे डोंट वेट फॉर मी इसके बाद कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है चारों ऑप्शन में आंसर है सिक्सटी टू का टू आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट डोंट वेट फॉर मी आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट सेकेंड इसका आंसर होगा सिक्सटी थ्री देखिए आर यू लाइकली डैश विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर भैया क्या आएगा इसमें इस स्टूडेंट इस, इस ने भी गलत लगा रखा है फोर्थ नहीं है इसका आंसर इसका आंसर फर्स्ट है to be visiting Greece again this summer. Are you likely? ठीक है तो to be likely जो होता है उसके साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो आर यू लाइकली के बाद टू प्लस बी ये जो बी है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल इन्फिनेटिव है तो आएगा आर यू लाइकली टू बी विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर और विजिटिंग आई एन जी जो लगा रखा है ये कॉन्टीन्यूस इन्फिनेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है बाकी किसी भी ऑप्शन से मीनिंग नहीं निकलेगा एक्सप्रेशनेबल सेंटेंस नहीं बनेगा तो ए इसका आंसर होगा फर्स्ट इसका आंसर होगा 64 देखिए कौन सा सेंटेंस इसमें सही है आपको यह बताना है ठीक है तो आंसर है 64 का थ्री बैंक्स लैंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट ये सही है बाकी सब में वर्ब्स की गलतियां हैं कहीं सिंगुलर कहीं प्लूरल 65 पर चलते हैं सेंटेंस कौन सा सही है ये आपको बताना है आंसर है 65 का थर्ड द पुलिस इज टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल पुलिस काफी संख्या में लोगों से बातें कर रही है यहां पर पुलिस कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे थर्ड इसका आंसर होगा सिक्सटी सिक्स देखेंगे पहली ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बतानी है जो किसी वुमेन ने लिखी है बड़ा अच्छा क्वेश्चन ठीक है और मुझे बड़ा मतलब अच्छा सा लगा इस क्वेश्चन को पढ़कर कि पूछा गया तो कोई ड्रामेटिक रचना है ऑरिजिनली जो किसी महिला ने लिखी है आंसर इसका फोर है सिक्सटी का द ट्रेजिडी ऑफ मैरियम ठीक है एलिजाबेथ कैरी नाम की एक महिला थी उनकी लिखी हुई ये रचना है ठीक है बाकी सब महिला की नहीं है 67 सेवन शेक्सपियर फ्रेंड एंड पैट्रॉन वॉज शेक्सपियर के दोस्त और संरक्षक कला के संरक्षक कौन थे आंसर 67 का थर्ड है हैंनरी रियोथैजली द अर्ल ऑफ साउथम्पटन यही वो फेयर लॉर्ड हैं जिनका जिक्र सोनेट्स में करते हैं शेक्सपियर अपनी ठीक है और यही इनके दोस्त भी थे और पैट्रॉन भी थे सिक्सटी देखिए Which of the following is the only work of a sustained use of alliterative poetry by Chaucer? बड़ा अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी एग्जामिनर ने चौसर साहब ने एक पोइट्री लिखी एक वर्क लिखा और उसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया ठीक है कौन सी है यह आपको बतानी है सही आंसर जो इसका होता है वो दरअसल बहुत सारे एग्जाम से रिपीट है क्वेश्चन लेकिन वहां ऑप्शन में है द कैंटेबरी टील यहां पर उसी का एक हिस्सा है पास एंड स्टेल ये उसी का हिस्सा है ठीक है तो वो ना कर कर ये ऑप्शन में दे दिया गया तो थर्ड इसका आंसर है आंसर थर्ड ही है इसका पास एंड स्टेल सिक्सटी नाइन देखिए इंग्लिश मतलब एक इंग्लिश हैज एन अनयूजली लार्ज वोकेबलरी अंग्रेजी भाषा की जो वोकेबलरी है वो बहुत बड़ी है रीजन बताना आपको इसका रीजन क्या है कि अंग्रेजी भाषा की वोकेबलरी इतनी बड़ी है ठीक है आंसर है सिक्सटी नाइन का वन इट हैज बीन एक्सपोज टू मैनी लैंग्वेजेस क्योंकि अंग्रेजी भाषा बहुत सारी अलग दूसरी भाषाओं से एक्सपोज हो चुकी है हकीकत है भारतीयों के पास अंग्रेजी भाषा बोली तो अंग्रेजी भाषा ने भारतीय भाषाओं के बहुत सारे शब्दों को अपना लिया ठीक है तो ये जिस भी भाषा से एक्सपोज होती है उसके शब्दों को अपना लेते वो कैबलरी को वास्ट कर देती है ये अंग्रेजी भाषा की खासियत है सेवनटी देखिए सत्तर द लैंग्वेज ऑफ द सेल्स इन गोल हु आर कॉन्कर्ड बाई सीजर इज नोन एज बड़ा कॉमन और आसान है अगर आप लैंग्वेज हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 
गोल प्रांत में जो सेल्ट्स थे ठीक है ये एक ट्राइब का नाम मान लीजिए इनको जीतना था सीजर ने एक युद्ध में तो ये किस तरह की भाषा बोला करते थे तो आंसर था कॉर्निश ये कॉर्निश बोला करते थे भाई सेवनटी देखिए मेस्कुलन जेंडर का एक वर्ड बताना है आपको इनमें से तो जार सेकेंड इसका आंसर है टू ठीक है जार रशिया के शासकों को कहा जाता था एक तरह से रशिया का राजा बोल सकते हैं आप जार को ठीक है सी इसमें साइलेंट होता है तो यही मस्किलन जेंडर का वर्ड है सेवनटी टू पर चलते हैं टीडीएस का एंटोनियम बताना है आपको तो टीडीएस का मतलब उबाऊ थकाऊ ठीक है तो फर्स्ट इसका आंसर होगा एंटोनियम कंफर्टेबल जो आराम पहुंचाए सेवनटी देखिए अंडरलाइन जो वर्ड है उससे आपको बताना है कि ये क्या है तो दिस इज द बॉय हुज मदर हैज डाइड यही वो लड़का है जिसकी माता का देहांत हो गया है तो जिसकी माता का देहांत हो गया है एडजेक्टिव क्लाउज है सीधी सीधी पता चल रही है फर्स्ट इसका आंसर है ठीक है आपको नहीं पता चल रही तो आप प्लीज किसी टीचर से ग्रामर पढ़ें ठीक है हमने पढ़ा रखा है आप समझ गए होंगे सेवेंटी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे सेवेंटी देखिए नेशन इंगेज इन वॉर वो राष्ट्र जो किसी युद्ध में इंगेज हैं वॉर चल रहा है दोनों देशों के बीच आंसर है इसका सेकंड बैलिजरेंस बैलिजरेंस का मतलब होता है युद्धग्रस्त देश ठीक है सेकंड इसका आंसर है टू सेवेंटी फाइव देखिए दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट यद्यपि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन एडवर्क क्लाउज में हमने आपको पढ़ाया था ठीक है कि भैया एक साथ दो कंजेंशन नहीं हो सकते एक ही कंजंक्शन रखेंगे तो फर्स्ट इसका आंसर है दो ही स्पोअर यट ही इज ऑनेस्ट बट हटेगा यहां से यट का इस्तेमाल किया जा सकता है यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है 76 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सिंपल प्रेजेंटेंस इसमें से कौन सा सिंपल प्रेजेंटेंस में नहीं है यह आपको बताना है तो आंसर है सेवनटी का फोर आई यूज टू गो फॉर अस्ट्रीम एवरी डे यही पास्ट है साफ साफ पता लग रहा है यूज बाकी सब सिंपल प्रेजेंट है इज हैज मेक 77 देखिए इसमें से कौन से एक वर्ब नहीं है तो रिजेक्ट कन्वे और रिगार्ड रिजेक्टेड कन्वेड और रिगार्डेड तीनों वर्ब हैं पर्पज यहां पर वर्ब नहीं है तो सेकंड इसका आंसर होगा टू 78 देखिए इसमें से कौन एक नाउन नहीं है कॉशन विजडम प्रोजेक्ट तीनों नाउन है कैची एडजेक्टिव है यहां पर तो सेकेंड इसका आंसर होगा सेवेंटी नाइन जी शॉ की एक रचना है ठीक है मिसिस वॉरेंस प्रोफेशन उसमें वो किस चीज को टैकल कर रहे हैं विषय वस्तु क्या है आंसर है फर्स्ट प्रोस्टिट्यूशन 79 का आंसर है फर्स्ट प्रोस्टिट्यूशन इसका आंसर होगा 80 पर चलते हैं हाँ जी फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉन्टिन्यू टू सरफेस इन लेटर लिटरी वर्क सच एज जो बाद में लिटरी वर्क आए हमारे सामने तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र आया तो इसमें चार ऑप्शन है बता दो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र किसमें है आंसर है इसका अटेर ऑफ टू सिटीज ठीक है इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र है सब एटी वन देखिए सही आपको वो बताना है आर्टिकल द लॉन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट तो फर्स्ट इसका आंसर होगा द लॉन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट शेर एक मजबूत जानवर होता है एक मजबूत बीस्ट होता है जब कोई स्टेटमेंट किसी नाउन की पूरी जाति पर लागू होता है तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं सिंपल रूल है फर्स्ट इसका आंसर है एटी टू देखें कॉपर इज अ यूजफुल मेटल यू भले ही वॉवल है ठीक है भले ही वॉवल है लेकिन आंसर इसमें ए आएगा क्योंकि साउंड डिफरेंट है तो ए का इस्तेमाल करेंगे थर्ड इसका आंसर होगा एटी टू का एटी थ्री देखेंगे शी रिटर्न टू द हाउस वे और शी हैड बीन स्टेइंग विथ फ्रेंड्स एक काम एक पर्टिकुलर पीरियड से चल रहा है वो उसी घर में वापस लौटी जहाँ वो एक समय से रह रही थी तो हैड बीन के साथ आई एन जी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनेगा फोर्थ इसका आंसर होगा एट्टी फोर देखेंगे सेंटेंस को कंप्लीट करना है आई सॉ हिम फर्स्ट अ लिटिल आफ्टर मिड नाइट मिड नाइट के थोड़ी देर बाद तो थोड़ी के लिए अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं द लिटिल भी थोड़ी के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन उसका मतलब होता है थोड़ा लेकिन सारा ऐसा कोई सेंस यहाँ पर है नहीं और फ्यू भाई वो नंबर के लिए इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर है नहीं एट्टी फाइव देखेंगे फिलर कंप्लीट करना है आपको थर्ड इसका आंसर है नॉन ऑफ द विटनेसेस हैड एक्चुअली सीन जोन्स फायर द गन किसी भी विटनेस ने जोन्स को गोली चलाते हुए नहीं देखा नॉन ऑफ द बॉयज नॉन ऑफ द गर्ल्स ठीक है प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं तो नॉन ऑफ द विटनेसेस का इस्तेमाल करेंगे थर्ड इसका आंसर होगा 85 का 86 सिक्स द वेस्टलैंड कब पब्लिश हुई उन्नीस में फोर्थ इसका आंसर है एट्टी किसको बिलेटेड रोमांटिक कहा जाता है ठीक है बिलेटेड रोमांटिक का मतलब जो रोमांटिक पीरियड में बात का है बिलेटेड रोमांटिक कहते हैं तो डब्ल्यू बी ईट्स इसका आंसर सेकंड इसका आंसर है 87, 88 चलिए पोयम है एक द वर्ड इज टू मिच विद विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत शानदार पोयम है 
और आसान है क्वेश्चंस भी आसान है देखिए जरा अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर आउट ऑफ ट्यून विद कविता के अनुसार हम आउट ऑफ ट्यून हो गए किसके साथ नेचर के साथ फोर्थ इसका आंसर है एटी नाइन वेयर आर वी लिंग वेस्ट आर पावर्स हम अपनी शक्तियों को कहाँ खर्च कर रहे हैं आंसर है इसका ए इन परसिट ऑफ द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हम भौतिकवादी संसार के पीछे अपनी सारी शक्तियों का नाश कर रहे हैं नाइन्टी पोएम में पोएट डिजायर करता है दैट वी शुड ये हमें क्या करना चाहिए फोर्थ इसका आंसर है इन्जॉय दिस वर्ड ऑफ नेचर एंड हर ब्यूटी हमें इस संसार की खूबसूरती और इस नेचर को इन्जॉय करना चाहिए नाइन्टी वन देखेंगे पोएट के अनुसार सोडिड बून क्या है आंसर इसका फर्स्ट है सॉडेड का मतलब होता है घिनौना बून का मतलब होता है वरदान घिनौना वरदान घिनौना वरदान कवि कह रहा है हमारे प्लेजर्स को जो हम भौतिक वाद में खर्च कर रहे हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग में कमाना खाना कमाना खाना इसी में लगे हुए हैं ये सोडेड बून है अच्छा लगता है हमें हमने गाड़ी खरीदी ठीक है लेकिन ये घिनौना वरदान है ठीक है तो आर प्लेजर्स इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग फर्स्ट इसका आंसर होगा नाइन्टी का नाइन्टी देखेंगे वेस्टलैंड किसे डेडिकेट करा था के एस इलेट ने इजरा पाउंड को फर्स्ट इसका आंसर होगा नाइन्टी देखेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की एक रचना है सोहराब एंड रुस्तम ये कहानी कहाँ से ली गई है ये शाहनामा से ली गई है कहानी फर्स्ट इसका आंसर होगा ठीक है 94 पर चलते हैं एक पोयम है टू हिस्स कॉय मिस्ट्रेस वहाँ कॉय का मीनिंग क्या है कॉय का मीनिंग शाय से होता है थर्ड इसका आंसर है अगर आपने पोयम पढ़ी है वहाँ पर भी जो प्रेमिका है वो एडवांसेज को नेग्लेक्ट कर रही है इग्नोर कर रही है कवि के तो साफ साफ पता लगता है कॉय का मतलब जब आप ये पोएम पढ़ते हैं नाइन्टी देखेंगे How many pilgrims are there in the prologue to the Canterbury, yeah, Canterbury Tales, including the poet himself? So Canterbury Tales, जो है उस उसकी प्रोलॉग में कितने pilgrims, कितने श्रद्धालु हैं? तो total श्रद्धालु वहाँ पर जो हैं, ये बताने हैं आपको. तो answer इसका thirty है. First इसका answer है, क्योंकि total thirty one हैं. उनतीस pilgrims हैं. एक वहाँ स्पीकर है और एक हमारा कवि है तो उसने कवि को शामिल किया है स्पीकर को शामिल नहीं किया तो थर्टी इसका आंसर होगा फर्स्ट 96 देखिए द बुक ऑफ द डचेज ये चौसर ने लिखी थी 1369 में ये किसको को सॉलिस किस को सांत्वना थी आंसर है इसका थर्ड जॉन ऑफ गॉन्ट को ठीक है इन्हीं की मौत पर सांत्वना थी ये जॉन ऑफ गॉन्ट को नाइन्टी देखिएगा शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है किसी ने अपनी किताब अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में आंसर इसका सेकेंड रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्ट्रैक्ट क्रो कहा था 98 देखेंगे बेन जॉनसन किस तरह की कॉमेडी से संबंध रखते हैं आंसर थर्ड है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से 99 लेसिडस जो 1637 में पब्लिश हुई जो एक एलिजी थी वो किसकी मौत पर लिखी थी मिल्टन ने आंसर है फर्स्ट एडवर्ड किंग की मौत पर लिखी थी जो मिल्टन के दोस्त थे सात यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हंड्रेड देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ड्राइडन रोड टू वेलकम द रिटर्न ऑफ चार्ल सेकेंड भैया ड्राइडन साहब ने जब चार सेकंड दोबारा गद्दी पर वापस लौटे रेस्टोरेशन हुआ तो उनके स्वागत में कविता लिखी उस कविता का नाम आपको बताना है आंसर है इसका फोर्थ एस्ट्रिया रिडक्स एक सौ एक देखिए एरियो पैजिटी का सोलह एक नोबल और इम्पेशन प्ली है लिबर्टी ऑफ द प्रेस की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ये किसने लिखी है मिल्टन ने चैनल पर वीडियो आप देख सकते हैं एरियो पैजिटी का एक पर चलते हैं एक पैसेज है बड़ा आसान पैसेज है टी से बहुत बेहतर है टी वाले पैसेज से मैं बहुत डिसअपॉइंट था 102 देखिए जरा वॉट हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी न्यू प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में किसने बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है आंसर है सेकेंड 102 का द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द पेट्रोल इंजन ठीक है आगे बढ़ते हैं एक पर चलते हैं वॉट हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट फीचर क्या हो गया है ये आपको बताना है आंसर है 103 का एक स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट 104 देखिए व्हाट डज द रैपिड ट्रांसपोर्ट सेव रैपिड ट्रांसपोर्ट क्या बचाता है हमारा आंसर 104 का एक इट सेव्स टाइम 105 सौ पाँच हु आर बिजी इन इंक्रीजिंग द स्पीड्स ऑफ कार्स शिप्स एंड एरोप्लेन्स कौन बिजी है गाड़ियों शिप्स और एरोप्लेन्स की स्पीड बढ़ाने में आंसर है एक का चार डिजाइनर्स और मैकेनिक्स एक सर जॉन फालस्टाफ का जो किरदार है वो कहाँ आया है आंसर है इसका सेकंड हैंनरी फोर्थ पार्ट वन सर जॉन फालस्टाफ जो है वो हैंनरी फोर्थ पार्ट वन हैंनरी फोर्थ पार्ट टू और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसो इन तीनों प्लेस में आते हैं विलियम शेक्सपियर के और इन्हीं तीनों प्लेस को फालस्टाफ प्लेस कहा जाता है तो ऑप्शन में हैंनरी फोर्थ पार्ट वन है वही आपका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं एक पर चलते हैं लाइन बतानी है कौन सी पोयम की है फेड फार अवे डिजॉल्व एंड किट फॉर गेट वट दाउ अमंग द लीव दस्ट नेवर नोन द वेरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट बड़ा आसान क्वेश्चन है आंसर एक सौ सात का चार और टू आ नाइट एंगल एक सौ आठ शैली की एक रचना है एडोनिस ये एक थ्रोनॉडी है जो किसकी मौत पर विलाप कर रही है 
आंसर है 108 का चार जॉन कीट्स की मौत पर 109 देखेंगे हार्डिक का एक नॉवल है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज उसका हीरो आपको बताना है चैनल पर वीडियो है आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं आंसर है फोर्थ हैंड चार्ट एक थॉमस हार्डी एक नॉवलिस्ट थे कौन से एज के फिर से आसान क्वेश्चन आंसर एक का दो विक्टोरियन एज के थे थॉमस हार्डी 111 सौ ग्यारह फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज बाकी तीनों ऑप्शन से गुड़ का गोबर हो जाएगा कोई सेंटेंस नहीं बैठेगा तो फर्स्ट इसका आंसर होगा अंडर 111 ठीक है आगे बढ़ते हैं 112 सही अल्टरनेटिव चुनना है आपको आई डैश इंग्लिश फॉर फाइव इयर्स तो एक काम एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड से चल रहा है तो इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर फाइव ईयर्स सेकेंड इसका आंसर होगा 113 सौ तेरह यहाँ पर भी फिलर करना है आपको आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टूडे मैंने आज बहुत काम किया है कार्य पूरा हो चुका है परफेक्ट टेंस है तो इसलिए फर्स्ट आंसर होगा आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टूडे आगे बढ़ते हैं 114 पर चलते हैं आ, बहुत आसान है आपको पैसे वॉइस का इस्तेमाल करना है एक्टिव वॉइस बनाना है अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर आंसर इसका है फोर्थ द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट 115 फिर से पैसिव है द प्योन ओपन द गेट आंसर है 115 का फर्स्ट द प्योन ओपन द गेट का होगा द गेट वॉज ओपन बाय द प्योन 116 सौ सोलह द शेफर्ड द शेफर्ड कैलेंडर इज अ सीरीज ऑफ डैश एक्लोग्स वन ऑफ ईच मंथ ऑफ द ईयर सवाल में ही जवाब छिपा है एक रचना है द शेफर्ड कैलेंडर एक्लॉग्स का मतलब एक तरीके से पार्ट्स मान लीजिए उसके कुछ पार्ट हैं सीरीज के जो हर महीने एक छपा तो बारह महीने होते हैं हर महीने एक छपता था तो 12 इसके हिस्से हैं ठीक है तो आंसर इसका सेकंड है ट्वेल्व एक सौ सत्रह देखेंगे स्पेंसर की 88 एट पेट्राकन सोनेट सीरीज कौन सी है एक सीरीज है स्पेंसर साहब की उसमें 88 एट पेट्राकन सोनेट्स हैं और किसी एडिशन में 89 भी थी ठीक है इसमें आंसर इसका फर्स्ट है एमोराटी ठीक है अगर मैं प्रनाउंस सही कर रहा हूँ इसे तो ठीक है क्योंकि दूसरी भाषा का शब्द है एक देखेंगे आ, एक नेरेटिव पोएम है दो लंबी लंबी वीनस एंड अडोनिस और द रेप ऑफ द ल्यूक्री किसने लिखी है विलियम शेक्सपियर सब जानते हैं फिर से आसान क्वेश्चन एक सौ उन्नीस एवरीमैन इज द टाइटल ऑफ आ बड़ा प्यारा लगा मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा इसे देखकर यहाँ पर ठीक है एवरीमैन एक प्ले है ये किस तरह का प्ले है आपको बताना है आंसर है थर्ड मोरलिटी प्ले बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस प्ले को जानते ही नहीं होंगे ठीक है ये अननोन राइटर का लिखा हुआ है हमें नहीं बताइए किसने लिखा है ये एक मोरलिटी प्ले है जैसे हमारे यहाँ नहीं होती कहानी जिसमें हम नैतिक शिक्षा देते हैं इस तरह की कहानी है ये एक एवरीमैन ठीक है आप गूगल कर सकते हैं विकिपीडिया पे इसका काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में 120 सौ बीस देखिएगा यूफिस वॉज रिटर्न बाय जॉन ली इन फिफ्टीन इसका सब बताना है ठीक है तो इसका जो सब था आंसर है इसका फर्स्ट द एनाटॉमी ऑफ विट ठीक है आगे बढ़ते हैं वट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड एंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैरिसन मार्च हिम टू द दो थ्रू हिम आउट एंड रिटर्न कंजंक्शन है सेकेंड इसका आंसर होगा वन ट्वेंटी टू का वन ट्वेंटी वन का आंसर होगा टू आगे बढ़ते हैं वन ट्वेंटी टू पर चलते हैं द वर्ड न्यू इन द फ्रेज अ न्यू आइडिया इज ये जो फ्रेज है न्यू आइडिया उसमें न्यू क्या है कंजंक्शन है या कंजंक्शन है नाउन है वर्ब है या एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है साफ साफ पता चल रहा है आइडिया विचार इसकी विशेषता है कि ये नया विचार है तो एडजेक्टिव हुआ 122 का आंसर हो गया टू अब एक पर चलते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच इसे कौन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं है ठीक है तो जैसे ये स्टूडेंट जिसकी कॉपी है वो भी कन्फ्यूज हो गया इसमें आंसर इसका सेकेंड है कि हाउ इज इट ऑल गोइंग डायरेक्ट कास्ट ठीक है यही तो रिपोर्टेड स्पीच में नहीं बाकी सब रिपोर्टेड स्पीच में साफ साफ पता चल रहा है ठीक है ना 124 देखिए कौन सा डायरेक्ट स्पीच में ये आसान हो गया थोड़ा सा इसकी भाषा थोड़ी आसान रखी एग्जामिनर ने आंसर है 124 का फर्स्ट आई डोंट नो मच अबाउट म्यूजिक ड्यूटी सेट ये है डायरेक्ट स्पीच में uh, 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पास टेंस कौन सा सेंटेंस में पास टेंस में नहीं है थर्ड इसका आंसर है ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी ये प्रेजेंट में है पैराडाइज लॉस लिखी गई थी ब्लैंक वर्स में सेकेंड इसका आंसर हो एक का एक नोवम और गैनम की एक रचना किसने लिखी आंसर है 127 का थर्ड फ्रांसिस बेकन की है ये एक सौ अट्ठाईस इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस किसकी कंपोजिशन है आंसर है वर्ड्सवर्थ एक सौ अट्ठाईस का थर्ड एक सौ उनतीस कॉलेज की कुछ पोएम्स लिखी हैं ऑप्शन में कोई एक अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट है उनका पूरी नहीं है मुकम्मल नहीं है आंसर है वन का टू कुबला खान पूरी नहीं है एक देखिए 
द विच ऑफ एटलस वॉज रिटन बाय बड़ा अच्छा क्वेश्चन विच ऑफ एटलस किसकी रचना है आपको पूछा गया है आंसर है इसका वन थर्टी का फोर शैली की वन थर्टी वन वेसेक्स नॉवल्स आर एसोसिएटेड विद वेसेक्स नॉवल्स किससे संबंध रखती हैं तो वेसेक्स नॉवल्स थॉमस हार्डी से संबंध रखती हैं भाई जैसे हमारे यहाँ आर के नारायण जी मालगुड़ी का इस्तेमाल करते थे तो ऐसी वेसेक्स एरिया का इस्तेमाल करते हैं थॉमस हार्डी अपनी नॉवल्स के अंदर एक सौ बत्तीस रोजी इज द कैरेक्टर ऑफ इन द नॉवल रोजी सब जानते हैं गाइड में है ये किरदार एक सौ बत्तीस का आंसर है दो एक सौ तैंतीस बड़ा अच्छा क्वेश्चन द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल अंग्रेजी नॉवल जो है अंग्रेजी उपन्यास के चार पहिए कहे गए हैं चार आदमियों को बड़ा योगदान है इन चारों का नॉवल्स के डेवलपमेंट में नाम है सैमुअल रिचर्डसन हैंनरी फील्डिंग टॉबियस स्मॉलेट चौथा आदमी है थर्ड लॉरेंस स्टर्नी ठीक है चारों के नाम आपको याद होने चाहिए 134 एक पिकरेस्क्यू नाम का एक शब्द है मतलब क्या है लिटरेचर में इसका ये आपको बताना है आंसर है 134 का थर्ड एडवेंचर ऑफ अ पर्सन 135 मोक एपिक जो एक पोइटिक फॉर्म है ये किससे एसोसिएटेड है बड़ा आसान है आंसर है टू एलेक्जेंडर पोप से द रिप ऑफ द लॉक ठीक है मोक एपिक का सबसे अच्छा उदाहरण एक uh, सही सेंटेंस बताइए द होल इंडिया नोज मी का आंसर इसका थर्ड होगा द होल ऑफ इंडिया नोज मी ठीक है 136 का थर्ड 137 देखिए सही प्रफिक्स एडवेंचर की क्या होती है तो अच्छा है ये तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं आसान आसान क्वेश्चन एडवेंचर की जो प्रफिक्स है 137 आंसर है थर्ड मिस एडवेंचर डिस एडवेंचर नहीं होता है डिस एडवेंचर एक एल्बम का नाम है हॉलीवुड की ठीक है वो कोई वर्ड नहीं है ठीक है मिस एडवेंचर होता है आगे बढ़ते हैं वन पर चलते हैं आसान है आई न्यू आई मैन ही बिलीव इन गॉड आपको इसे सिंपल सेंटेंस सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है फर्स्ट होगा आई न्यू आई मैन हु बिलीव इन गॉड 139 थर्टी नाइन देखिए डेसर्ट का सिनोनियम बताना है डेसर्ट का मतलब छोड़ देना तो लीव होगा फर्स्ट इसका आंसर है 139 का फर्स्ट लीव 140 देखेंगे आई हैव इटन नथिंग सिंस यस्टरडे फोर्थ इसका आंसर होगा 140 का लेट एस गो देन यू एन आई वेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज अपॉन अ टेबल ये लाइन किसकी है फर्स्ट आंसर है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रूफ फ्रॉक की लाइन है ये 142 एल्डोस हर्ग्स ले बॉल द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ड फॉर वन ऑफ इज नॉवल्स फ्रॉम चार ऑप्शन है ठीक है और एल्डोस हर्ग्सली की चार मतलब जो नॉवल्स हैं उनमें अपनी नॉवल्स में से किसी एक का जो उसने टाइटल चुना था ब्रेव न्यू वर्ड वो विलियम शेक्सपियर के किसी एक पर्टिकुलर प्ले से लिया था उसने वो किससे लिया था यह आपको बताना है आंसर है वन टू का थर्ड द टेम्पेस्ट 143 हम द इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिकेशन का क्रेडिट किसे देते हैं आंसर है 143 का फोर्थ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को ठीक है 144 पर चलते हैं कंसीट इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द ट्रेट ऑफ कंसीट जो है वो सामान्यतः किसका ट्रेट माना जाता है तो मेटाफिजिकल पोएट्स का माना जाता है एल्टी ग्रेड में इसका भाई टॉपिक है मेटाफिजिकल पोर्ट्स वहाँ हम पढ़ाते हैं क्लास में ठीक है तो कंसीट है बहुत बहुत कुछ इसमें बताने को लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी तो ये मान लो बस ये याद रखो कि मेटाफिजिकल पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है कंसीट 145 कॉमेडी ऑफ मैनर्स किससे एसोसिएट करते हैं कॉमनली हम 145 का आंसर है टू रेस्टोरेशन एज से वन प्रॉब्लम प्लेस किससे संबंध रखते हैं चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से तो आंसर है 146 का टू जॉर्ज बर्नर्ड शॉ एसोसिएटेड हैं प्रॉब्लम प्लेस से ये लिखते थे बहुत ज़्यादा जीबी बी शॉ प्रॉब्लम प्लेस 147 एलर्जी क्या होती है कौन सी पोएम होती है जिसमें मॉर्निंग करते हैं सेकंड इसका आंसर होगा जिसमें विलाप करते हैं वन uh, जो शुरुआती चौबीस लाइने हैं पैराडाइज लॉस की उसे क्या कहते हैं इन्वोकेशन कहते हैं आवाहन कहते हैं इन्हीं चौबीस लाइनों में पैराडाइज लॉस की मिल्टन जो हैं वो देवी का आह्वान कर रहे हैं म्यूज का आह्वान कर रहे हैं उससे ताकत मांग रहे हैं कि वो पैराडाइज लॉस्ट लिख सकें 149 देखेंगे सही सेंटेंस बताना बहुत आसान है आंसर है 149 का टू द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट सूरज ठीक है इससे पहले दा लगता है और कार्डिनल पॉइंट से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ईस्ट और वेस्ट से पहले भी दा का इस्तेमाल होगा एक एडजेक्टिव क्लाउज का सेंटेंस पहचानना है आसान है आंसर है वन का वन ही मैट अ गर्ल हु आइज वर ब्लू ठीक है जिसकी आंखें ब्लू हैं तो ऑब्वियसली पढ़ें है ना ग्रामर पढ़ें मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से टीचर से पढ़नी चाहिए ग्रामर ठीक है खुद मत पढ़ो टीचर हायर करो है ना टीचर के पास जाओ भैया mm-hmm.